Я вчера очень сильно горел. А сегодня я хочу все-таки увидеть титры. Пропустили мы, собственно, тот момент, когда удал... убили Софью. Да, Софья мертва. Назад, кстати, не отмотать, не посмотреть. Мы этот момент чисто скипнули. Мы его просто... И все. Я еще раз извиняюсь э, за то, что прям максимально негативно сгорел. Я... Это даже, не... Это даже не отражение того, что я действительно чувствую. Просто по большей степени я эмоционально вытрахан. Поэтому каждый раз, когда какая-то небольшая негативная капелька у меня летит, я вот так вот реагирую. Поэтому, сорян, не должен был так это делать. Но в целом, как бы, негатива очень много. Это даже не маленькая капелька. Это прям лужа негатива со стороны игры в нас полетела. Тем не менее, давайте дойдем до титров. Тем не менее, давайте дойдем до титров. Софья мертва. О ее смерти мы с вами не прочитаем. Я проскипал этот момент и... Ну и хорошо. Знаете, не так больно. Более никто не сможет помешать исполнению плана Филиппа. Мы, видимо, прям полная шестерка Филиппа. Несколько дней томительного ожидания, и вот, наконец, ты получаешь короткое послание. Пора начинать. День первый, подготовка. Связные, письма, посыльные, нужно собрать всех. Незнакомые люди приходят к тебе, называя пароли. Они просят указания, а чаще того денег, чтобы подкупать, договариваться, уламывать. Листовки, лозунги, списки, планы, записки, карты, хмурые лица, мужчины, женщины, старики, подростки, как бы не напиться тут. Все очень жестоко. Ну, капелька не маленькая, мы все психанули, даже я пишу трикадельку. Да, да. Добрый день, что случилось, откуда негатив? А со вчерашнего конца этой игры. Сколько же людей вы завербовали за эти годы? Нужно не забывать проинформировать обо всем Филиппы. Лонит в сон. День второй указания. Бунт должен выглядеть зрелищно, много беготни, криков, битых стекол, кровавые драки, несколько красочных пожаров, главное не переусердствовать, все должно занять 3-4 часа, не более. Беспорядки нужны такие, чтобы их было несложно подавить, нужно создать толпу. Зачинщики вроде Алиды и Фуады должны идти впереди с маленькими группами, они наденут красные повязки, чтобы люди Филиппа могли их легко отличить. А ведь эти двое и впрямь верят, что повязки положены им как лидерам мятежа, чтобы другие бунтовщики с легкостью различили их в толпе. Какая глупость. Вдохновляя людей на бунт, ты иногда забываешься и сам начинаешь верить в собственные слова о свободе и безудельной жизни. Но изредка, оставаясь в одиночестве, все же приходится усмирять неуместные муки совести от собственного лицемерия. Ничего, это не так уж и сложно. Мы, получается, вообще, в принципе, просто... И заняли место Софьи. День третий. Бунт. Филиппа обвинил Майера Эгмонта в измене империи. Наказание – истинная смерть. Мертвое тело главы малого кворума, столь много сделавшего для жителей, магры висит в петле перед городской ратушей. Время настало. Весть о казни Эгмонта стан... Эгмонта. Эгмонта. А не Эгмонта. 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 Весть о казни Эгмонта становится той искрой, что разжигает пламя. Последняя капля выходит на улицы. Дым поднимается над городом. Толпа громит дворянские дома и храмы старой веры. Последняя капля готовится штурмовать ратушу. Отдельный отряд готовится напасть на городской арсенал. Все идет, как и планировалось. Нет! Удивительно, как стройно работает этот спектакль. Дворяне... Устрашившись гнева толпы, прячутся в своих роскошных домах. Священники старой веры затворяют двери храмов и от еретиков. Верные подданные императоры из простого сословия разбегаются в страхе перед собственными соседями. Однако им нечего бояться. Представление близится к финалу. Площадь перед ратушей. Мятежники празднуют победу. Вот-вот флаг восстания взовьется над городом. Но их радостные вопли заглушают шум копыт и ляск оружия. На площадь наступает дворянское ополчение, цвет воинства Анизотти. Паника, давка, тщетные попытки сопротивляться, стальной дворянский кулак уничтожает первый росток восстания. 
Арсенал, источник столь необходимого для восставших оружия, оказывается пуст, как горд городского гарнизона перекрывают последние капли путь к отступлению. Беснующиеся толку столь грозные с виду рассыпаются под первым же ударом жандармов. Некому вести людей, некому подталкивать их к сопротивлению. Решимость тех, кто привык подчиняться всю жизнь, испаряется в одно мгновение. Уже к закату в городе наступает тишина, но нет, еще не конец. День четвертый, удар Филиппа. Последняя капля отправлена в темницу. Пыточных дел мастера, выписанные из столицы, выбивают из людей все необходимые признания, и Филипп делает свой ход. Один за другим советник выдавливает с тела империи все гнойники. Сперва малый кворум. Лишь одной связи с последней каплей достаточно, чтобы взорвавшиеся купцы пошли на веселицу как заговорщики. Никакого больше малого кворума, никаких заигрываний с простолюдинами никогда. Следующие нововеры, гниль, заполнившая город, даже белое древо не смогло очистить земли магры от этого яда. Что ж это сделает Филиппы? Ленард будет повешен как подстрекатель к мятежу. Магры. Магре не нужен второй Фома. Священники, осмелившиеся возражать, пойдут на эшафот за своим пастырем. Последний удар Филиппы наносит давнему врагу Агюстену Эльборну, преступнику, предавшему удел дворянина. Его законы принесли империи много зла, и не будет ему более веры ни от народа, ни от наместника. Разжалованный Гаем Темпестом до рядового судьи, лишенный чести быть дворянином меча, он никогда больше не нанесет вреда империи. Враги империи схвачены и опозорены, пришло время совершиться суду. Забавно, что всю игру мы отрекались от этого всего и пытались идти путем, который приведет нас к, к торжеству простого народа, делая ну, максимум наших возможностей, чтобы выжить сбалансировать отношения с семьей и привести простой народ к торжеству, собственно, новой веры и так далее и тому подобное. Но в конечном итоге все то, что говорила нам игра, типа ты можешь стать крутым, классным в тени своего врага, а потом нанести ответный удар, а все это не оправдалось, нам просто вот так вот еще и пошевелили изнутри. А вот это вот обидно. Последний день казни. В лицо бьет освежающий ветер. Нет ничего ценнее. Подбежалось нам солнце магры. С крыши дома, стоящего неподалеку от ратуши, открывается красивый вид. Отсюда многолюдная толпа похожа на реку, затопившую улицы. Площадь не способна вместить в себя всех желающих. Жители Анизоти пришли увидеть казнь бунтовщиков. Один за, друг... за другим на длинном эшафоте стоят все зачинщики мятежа. Перед ними тяжело качаются на ветру висельные петли. Настоятель Ленард, сменивший белоснежные одежды на грязные тюремные лохмотья, хрупкая Алида и дряхлый Фуат, кажется, до сих пор не верящие в происходящее. Многие и многие, отдавшие себя этому бессмысленному восстанию. Голос Филиппа отвлекает тебя от наблюдения. Мне до сих пор не дают ничего делать вообще. Ничего, что могло бы хоть на что-то повлиять. Нет, все. Выбрал убить Софью из-за того, что не дружил с, со своим главным врагом. Пожалуйста, плохой финал. <звы> Наместник ждет, чтобы вся провинция собралась здесь. Пора начать с этим делом. Э, кончать с этим делом, зной невыносимый. Статный Аркн Гай Темпест, наместник императора в Магре, выходит на ступени ратуши перед толпой. Народ затихает. Даже барон Эльферо переходит на шепот. Наконец-то удивлен количеством, удовлетворен количеством зрителей. Глубоким голосом Гай Темпест обращается к толпе. Люди ловят каждое его слово. Я защитник своих подданных, и я всегда им буду. Я никогда не был палачом или тираном. Мой удел быть правителем и воином, как завещали нам близнецы и Изатис. И как воин я обязан бороться с врагами. Люди, осужденные сегодня, пожелали восстать против меня, против императора, против всей империи. 
Но у Империи есть верные защитники, что видят самые темные замыслы. Они изловили смутьянов и еретиков, предотвратив кровавый и бессмысленный мятеж. Сегодня я благодарю их за службу. Наместник выдерживает паузу. М -м, благородство, благородство, а страх использовать он тоже не гнушается. Магра переходит в надежные руки, Кепел. Ты утвердительно киваешь. Наказанием изменникам империи станет истинная смерть через повешение. Да свершится приговор под надзором младшего. Палач дергает рычаг, половицы шафота открываются, люди проваливаются, повисая в петлях, треск шейных позвонков. Мятежники отправились к подножию. Сидроничка, привет, спасибо тебе большое за 13 месяцев. Спасибо, стартуешь гоночку. Сабгол на сегодня 15 подписок. Мы надеемся на то, что мы выбьем эту цифру. Хотя онлайн, конечно, сегодня не благоволит. Толпа покорно рукопрещет. Рукопрещет? Чё? Рукоплещет. Все так, как должно быть. Добротная казнь. Чувствуешь облегчение, Бранта? Кстати, у меня для тебя кое-что есть. Советник вынимает из внутреннего кармана две бумаги. Первую он протягивает сразу. Это распоряжение о твоем помиловании за преступление, совершенное в Этерне. Теперь ты свободный человек. Ты бросаешь взгляд на вторую бумагу. А что тогда это? Филипп усмехается. А это распоряжение принять тебя на службу в тайную канцелярию, Кепел. Видишь ли, я не молод, мне нужен преемник. Верный, но при этом сообразительный, не боящийся крови и сложных решений. Умеющий достигать своей цели, понимающий, какое великое бремя лежит на наших плечах. Один раз ты уже пожал, пожал мне руку и не прогадал. Что скажешь сейчас? Да уж, не прогадал. Филипп протягивает руку. Мне даже выборы не дают, не сомневаясь ни секунды. Ты пожимаешь ее, не сомневаясь ни секунды вообще. Я так и хотел, игра. Спасибо, к этому и шел. Действительно. Рад приветствовать тебя на службе, Кепел Бранте. С такими защитниками, как ты, империя будет стоять вечно. Майя Регман, статус истинная смерть. Отец Ленард, статус казнен. Порядок, торжество закона. Власть наместника, церковь, церковный раскол. Достаток магры, ушел физически в зажиточность. Да здравствует империя достижения. Шпионская сеть выше или равна 8, волнение выше или равно 3, Филиппа Эльферу верность, Филиппа Эльферу 2, Софья близость, власть но меньше или равна 0. Ты предотвращаешь восстание в Анизоте и становишься приближенным господином Филиппа. Благодаря тебе план господина Филиппа сработал безупречно. Устроенный вами марионеточный бунт был подавлен так же быстро, как и вспыхнул. Ты и твой покровитель за один день очистили город от всех главарей мятежа, угрожавших покою и благополучию империи. Прочих бунтовщиков наместник помиловал по личному прошению Филиппа. Быстрая победа над мятежом укрепила положение Гая Темпеста, подданные усмирены. Старые знать и сторонники герцога уже не могут помешать наместнику править магрой по своему разумению. После подавления бунта во всей провинции, наконец, наступает спокойствие. Однако восстание в Анизоте многому научило наместника. Он увидел, что без заботы о простом сословии уже не обойтись. Иначе на его земле обрушится новое потрясение. Гай Темпест пользуется возросшим могуществом, чтобы, наконец, начать осторожные перемены в своей провинции. Привилегии знати сохраняются, но простое сословие понемногу получает от властей все больше защиты. А у меня в пещере до сих пор лежат порох и ружья, которые нахер не нужны. Вслед за ним этот урок извлекает и остальная империя. Порядок данный богами должен сохраниться, но для покоя и процветания... То есть ты либо можешь отдать Софье порох и оружие, и она как бы... Разгасит всех Либо ты можешь забрать, чтобы потом отдать Софьи Или не использовать его вообще То есть либо отдать Софьи, либо отдать Софьи Окей okay. Я просто недостаточно силен в манипуляции Впервые за столетие империю ждут перемены Под мудрым и строгим руководством дворянского сословия Династии Темпестов А прикинь, короче, это под, это под это все херак, и мы становимся дворянином мантии и меча, или там бла-бла-бла, дворянином дворян, 
И отец с э, Стефаном такие, чё? Как? <смех> Почему? <смех> Наместник Гай Темпес сохранил престол в ожесточенной борьбе за власть над провинцией. Его влияние пошатнулось за время вражды с герцогом Меланидом и в смутные годы перед восстанием. Но Аркнейский владыка сумел окружить себя верными сторонниками и заручиться поддержкой знати. Отныне власти наместника ничего не угрожает. Магра – часть империи, а род темпестов помазан на правление ей самими близнецами. Таков их замысел, и так будет всегда. Противостояние старой и новой веры усугубило раскол как внутри самой церкви, так и среди жителей Магры. Ни одно из учений так и не смогло добиться главенства. Яростные споры, взаимные обвинения и теологические диспуты продолжаются. Орден Инквизиции не в силах положить конец этой борьбе. Раздор между старой и новой верой будет тлеть дальше. Жителям провинции и остальной империи не будет покоя, пока они не решат, каков же истинный путь служения близнецам. Хозяйство провинции Магра пережило годы потрясений и быстро оправилось от потери. Насыпные поля снова обеспечивают жителей продовольствием, а серебряные шахты Магры по-прежнему поставляют остальной империи целые горы священного металла. Какие бы испытания ни ждали жителей провинции, голод и нищета им не грозят. После долгих лет раздора и потрясений на землях Магры устанавливается железный порядок. Твердая рука властей искореняет беспорядки, преступности, любое неповиновение закону. Никогда еще на улицах Анизоти не было так спокойно и безопасно. Благодаря примеру провинции Магра с годами подобный порядок устанавливается и в остальной империи. Пророк по имени Натан учил жителей империи, что ныне человек, нарушивший божественный закон, должен молить близнецов о прощении. Пророк по имени Натан. Люди сомневались в словах пророка, пока сами боги не явили им знамения. Теперь каждый, кто умирал малой смертью и отправлялся на встречу с близнецами, возвращался в земной мир с благой вестью. Боги познали прощение, и оно будет даровано каждому, кто искренен в своем раскаянии и готов исправить Проступ. Отныне обитателям империи, какими бы ни были их прегрешения, дана надежда, что они будут прощены. После многолетнего труда в Анизоте, господин Филиппа Эльфера наконец достиг цели всей жизни. Быстрое подавление мятежа позволило ему возвыситься и занять пост главы тайной канцелярии. То есть, а до этого он не был главой тайной канцелярии, да? Филипп сосредоточил в своих руках огромную власть, которую направил на непримиримую борьбу с волнениями и ересями. До преклонных лет он стоял на страже порядка в блаженной Аркнейской империи. Когда пришел его час, чиновник без страха отправился на суд близнецов, твердо уверенный, что боги по достоинству оценят его службу. Когда в Низотте полыхало восстание, Томас Гера уже был далеко от города и заботился о своей новой семье. Его, наконец, ждала спокойная жизнь. Смуты и потрясения не докатились до тихого уголка, где обосновались твой друг и его жена. Томас целиком посвятил себя семье и ведению хозяйства. До конца дней твой друг вспоминал тебя с благодарностью и теплотой. Его первенец получил имя Кепил Геро. Одна радость. Не пришлось Томаса убивать. Трудная доля превратила Софью в жестокую убийцу, готовую уничтожить всю империю. Ты не мог сохранить Софью жизнь. Ради блага государства она должна была умереть. Остается лишь надеяться, что на суде близнецов мятежница поймет всю глубину своей ошибки. Так и не справившись с внутренними раздорами, семья Бранте распалась. Ваш фамильный дом давно опустел, вы так и не нашли способ примириться и воссоединиться. Старые обиды взяли верх над родственными чувствами. До конца жизни вы останетесь друг другу чужаками. Даже с Глорией, понимаете? Даже с Глорией. Типа... После распада семьи Роберт Бранте уехал в северные провинции, где занял скромную должность помощника судей в местной префектуре. Роберт вел тихое существование, держась подальше от борьбы за власть и общественных потрясений. Семейные тяготы, бывшие для него вечным источником страданий, остались для него лишь в горьких воспоминаниях. Он провел остаток жизни в покое и умер в одиночестве. 
твоя матушка давно угасла в собственной постели от болезни. Да, спасибо, что напомнили. Лизия Бранте так и не увидела будущего, ожидавшего ее семью. После разрыва с семьей Стефан... Стефаном больше ничего не держала в низоте. Забыв о прежних семейных планах, отныне он целиком посвятил себя личным амбициям. Под новым именем Стефан Эльборн, твой бывший брат, перебрался в столицу, где пытался отвоевать себе место при императорском дворе. Однако Стефан оказался слишком прямодушным для мира придворных интриг и из-за своих смелых амбиций быстро нажил множество врагов. В скорости его несправедливо обвинили в заговоре против императора. Стефан не сумел оправдаться и был с позором казнен. Не успела Глория достигнуть своей мечты о принятии в семью Бранте, как ее ждало ужасное разочарование. Семья не выдержала ссор и развалилась. Потеряв дом и только что обретенную семью, Глория постаралась забыть о прежней жизни, и отправилась в странствие по империи. Она хотела своими глазами увидеть жизнь простого народа и дать ей правдивое описание в путевых заметках. Вести о восстании, вспыхнувшем в Анизоте, застали Глорию в провинции Элирия. Элирия. Она тут же попыталась поднять на борьбу местных простолюдинов и возглавить выступление против имперской власти. Однако этот бунт был быстро пресечен подоспевшим дворянским ополчением. Глория была схвачена, из-за призыва к мятежу отправлена на вечную каторгу в рудниках. Даже на каторге Глория не оставила попыток вдохновить пленников на борьбу. Но вместо того, чтобы поддержать ее порыв, каторжники донесли на нее в надежде смягчить себе наказание. Глория так и не увидела, принесла ли ее упорная борьба со старым порядком хоть какие-то плоды. Ее ждала быстрая и бесславная казнь. Всех на казнь. Грегор Бранте не дожил до исполнения своей великой мечты, но твоими усилиями она все же сбылась, хотя и, необыкно... и необыкновенным образом. Фамилия Бранте внесена в синюю книгу, и ее обладатели теперь навеки принадлежат к одному из благородных родов империи. Род, которому положил начало Грегор Бранте, благодаря тебе обрел бессмертие. Мы? Я... <смех> Мы все-таки попали в синюю книгу, господи. Благодаря тебе в Анизоте вернулись покой и порядок. По настоянию господина Филиппа за твои заслуги перед империей, наместник Гай Темпес дарует тебе дворянство меча и большое поместье близ Анизоте. Начав жизнь низш... в низшем сословии, ты возносишься в самый верх и блин ну это ж просто типа чё вообще Ах, где то мои очки ну короче сир франце такой Папу нахуй, папу нахуй Стефан умер, Стефан умер Глория мин тебя поебать Я тут батя, я тут батя Кепил брата, кепил брата Папу нахуй, папу нахуй и такой шкафчик открывает, и там все время, все время была огромная статуя дедушки, и Кепел подходит, и дедушки такой... А потом такой... Пыль протер и такой... О, великий. Я всегда знал, что эти долбоебы ни на что не способны. Я сделал грязно, но сделал. Надеюсь, вы мной довольны. Папу нахуй, папу нахуй.
После многих лет верной службы под началом Филиппа ты сменяешься, сменяешь своего покровителя на посту главы тайной канцелярии. Теперь твое место в столице империи, среди дел высшей государственной важности. До конца жизни ты остаешься в тени, но играешь заметную роль в делах всей империи. На твоих плечах тяжелая ноша, но ты несешь ее гордо, не ожидая славы. Ты пресекаешь заговоры и бунты, успокаиваешь волнения, заботишься о порядке и процветании государства. До самой твоей смерти мало кто подозревал, каким могуществом и влиянием ты на самом деле обладал. Ты вошел в историю как спаситель Анизоти от бунта и человек невероятной судьбы. Таковы были жизнь и страдания господина по имени Кепил Бранте. Я не видел тут страданий вообще, я видел жизнь и похеризм господина по имени Кепил Бранте. Вообще похер. Я тебя люблю, Софья. Я тебя так люблю, Софья. О да, ты моя любовь. Сука. Люблю тебя, дорогая. Не знавшие смерти достижения. Твой смертный час настал, душа навсегда покинула тело. Ты возносишься к вершине сияющего столпа. С каждым мгновением ты все меньше принадлежишь земному миру. Нить, связывавшая вас, оборвана. Ты устремляешь свой взгляд наверх. Два божественных лика склонились над тобой. Взгляд старшего печален и полон сострадания. Младший беспристрастно изучает тебя, от него не скроются ни твои деяния, ни помыслы. Твое вознесение завершилось. Лишь один шаг отделяет тебя от вечного блаженства здесь, на вершине сияющего столпа. Но, как и всех обитателей мира, во все времена тебя ждет их суд. И лишь он решит, заслужил ли ты право остаться на вершине, или будешь низвергнут к подножью. Ты предстаешь перед близнецами, ты обнажен до нутра, до самой своей сути, тебе не скрыть правды о себе. Твоя душа, подобно книге, хранит историю всей твоей жизни. Ты распростерт перед богами. Настало время нести ответ за свою земную жизнь. А мне интересно, в такие моменты, чтобы боги разделяются, или у них там какая-то божественная канцелярская очередь, блядь? Я сомневаюсь, что я единственный, кто сейчас умер, и... Попал на суд. Типа в этот момент, скорее всего, еще сотни тысяч людей такие летят. <звы> Бля, в очередь. Простите, вы к близнецам? Да, 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 мы к близнецам. Уже второй год стоим. Тут какой-то Кепил Бранте без очереди пролетел. <звы> Придется еще повисеть. Я понял, спасибо, благодарю. А вы кто? А я, а я так, свинопас. Ой, вам еще лет 10 стоять. И вопросил старший. Благодарен ли ты своим богам за жизнь, которую прожил? Твоя жизнь была мучением, но ты счастлив закончить земную. Ты ненавидишь мир, созданный близнецами, и всю земную жизнь. Твой ответ услышан. Бездонные глаза старшего полны сострадания. Он обращает лик к твоему безжа... божественному брату. Тот отвечает строгим неумолимым взглядом. Затем старший вопрошает вновь, чем же была эта жизнь для тебя? Страданием. Чисто удел такой свой. Старший устало склоняет голову в задумчивости, размышляя над твоим ответом, но над тобой уже навис грозный лик младшего. Ради чего ты жил, человек по имени Бранте? Младший пристально взглядывается в твою беззащитную ногу и душу. Божество продолжает строго вопрошать тебя. Что ты оставил миру после себя?
память тупо и все. Младший уже надвигается, чтобы обрушить на тебя приговор, но мановением руки старшей удерживает брата. Вновь голос божества звучит в тебе. Сделали ли твоя жизнь, созданный нами мир, лучше и совершенней? Младший безмолвно взирает на тебя, пронзая душу насквозь. К тебе вновь обращается старший. Ты заранее знаешь эти слова, именно они мучили тебя на пороге истинной смерти. Кто же вершил твою судьбу? Пандифик, спасибо тебе большое. 23 месяца ты с нами. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Мир. Близнецы обмениваются взглядом, который длится одно мгновение и целую вечность. Затем старший простирает к тебе ладонь, от нее исходит свет и тепло. Боги готовы даровать тебе небывалое право изменить судьбу, переписать книгу своей жизни. Хочешь ли ты прожить жизнь иначе? Да. Ты тянешься навстречу исполинской ладони старшего. Она подхватывает тебя, тепло и любовь окутывают тебя. Хочется остаться здесь навечно. Но тебя ждет возвращение к прежней жизни. Ладонь старшего раскрывается, и ты летишь вниз, земной мир. И все вокруг такие, ну ёпта, ну 10 лет в очереди. И такой разворачивается, и обратно. И... А тот свинопас, который только подъехал, такой, ну, в принципе, я только подошел, не против было бы пожить еще. И полетел тоже вниз. А, перед вот этим вот, типа, перед вот этой вот главой у тебя есть шанс прожить все с нуля, типа. Давайте просто сейчас эксперимент проведем. Я не буду читать. Я сейчас не буду читать. Я сейчас просто эксперимент проведу. Будем тыкать, короче. Провоз просто, а бы как. Давай. А потом в конце увидим, что, как, куда. Давай. Такая жизнь, может быть, будет интереснее в конечном счете, чем то, что было э, у Сиор Бранте. Запас поднялся. Интересно, сколько раз я таким образом умру? Доживу ли, в принципе? Вот еще бы вот это вот все пропускать. Давай, давай, давай. Все херня, давай по новой. Да? Все так. И чуваки уже, которые там в свету столпа живут, уже кайфовали. Они тоже такие из джакузи такие. У Игдайкири остается там где-то внизу. Они такие летят вниз. Такие, ну бля. Спидран подъехал. Да. Интересно, хотя бы вот э, хотя бы детство к чему придет. Вот чутка с плюс один уже растет. Детство. Каждый раз я вспоминаю детство. Майская юность. Кого? Шизанули меня? Шизанули что ли? Что сделал, не знаю. Удел страдать. Отношения со Стефаном выросли. Я принял удел страдать, судя по всему. Ну-ну-ну, так если куда-нибудь... Отношения с Глорией растут. Сам бы сейчас наверх столбамов подняться, но давай по новой. Да. 
Смотри, не смотри на что интересно глянуть, как оно иначе выйдет. А выйдет ли оно иначе, фрикаделька? Я вон, видишь, с Глорией уже отношения поднял. О, единство семьи падает. Что-то знакомое прям. Что-то прям. Я не смотрю, не смотрю, не смотрю, не смотрю. Не смотрю, натыкнись, натыкнись. Натыкнись куда-нибудь. А! Тыкнулась. О, рука устала тыкать. Кликать, рука устала. Сейчас еще с такими такими мочилками поубиваем. Да. Maybe. Здорово, жоп, здорово. Я вернулся в Бранте, как раз на подписку хватило, спасибо, что открылся. Нормально. Была решительность увеличивается. Что-то ничего не меняется, ребята! Не меняется! У меня опять растет решительность, сука, и... И подозрительно мы хорошо опять с Глорией общаемся. Я уже знаю, к чему это идет. Ты... Просто надо подойти в этом юном возрасте, в 6 лет, обнять сестру и сказать, сука, если мы с тобой будем дружить, блядь, нашей семье пиздец. Поняла? Отъебись. И все. И типа, и быть вот этим вот шизанутым младшим братом. С детства. Тыкнись, куда -нибудь. Ну куда не тыкнись? Куда не тыкнулся, тыкнулся. <смех> Отношения с Грегором падает. Ребят, мне страшно. По-моему, то же самое все происходит. По-моему, моя рука, она типа ведом близнецами, я хер его знает. Следи, симпатия падает. Репутация какая-то выросла. Промазал побить деда. Лично я сейчас в афиге, что можно объединить семью и стать дворянином меча, служа империи. Ну да, можно. Но я не объединил семью. Но дворянином меча стал, что забавно. Я стал сэр Эль Бранте. <смех> Господин Эль Бранте. Ой, будучи просто никем. Ой, с Глорией. Ой. Опять с дедом косяки, с Глорией плюсики. Ой, что-то плохое. Тыкнись, тыкнись. Ну тыкнись уже куда-нибудь. Все, отлично. Я смирился, по-моему, сейчас. Да, я принял свое первое причастие. Причастие брат сестры, рождение надо, на возвращение деда, причастие, решительность 2, чуткость 3, запас сил минус 5, смерти не познавший. Продолжаем. Да, давай. О, отрочество. Отрочество. Я рос mm -hmm. и взросли. Им плохо нельзя. Всем привет, всем приятные игры, человек приятного стрима. Хранами, привет. Привет, спасибо большое. Блять, как у меня рука устала. И надо в доту поиграть, чтобы вот это вот кликом привыкнуть. Как бздец, день, привет. Что это, да? Ой, я на Томаса Герона напал. Ну, 
но мы так, по-моему, и в прошлый раз сложилось, что я напал, а потом мы убежали и познакомились. Ой, тут простите, пожалуйста, тут останемся на месте. Тем более, что защитить ее я бы не смог. У меня там... У меня там замочек. Видимо, что-то все-таки не так пошло. Уже, уже что-то не так идет. Привет, а почему сгорел вчера? Привет. Потому что слили финал. Механикой. Нелогичными, нелогичными итогами. Скорбил Стефана, кажется. <звы> вот я не понял, сейчас на что это кому. Не понял, на что ты кнул. Слушайте, мы пока еще не умерли ни разу. Это уже, по-моему, успешно. Еще по школе началась. Что выбрал? Нато, но пришел. По-моему, я и в прошлый раз Нато, но пришел. У меня так как жопа сгорела, когда из-за нехватки одного поинта власти я не смог закончить революцию миром. Может, так по задумке автора и нужно было проходить игру для лучшей концовки? Да, скорее всего, так и есть. Ой. Реально, кажется, происходит то же самое, что было С Томасом Гароу, как минимум, мы опять друзьяшками становимся Ну, тыкнись куда-нибудь Ты чё? Тыкнулась, тыкнулась Ой, Жанна теперь дела сердечные, ля, была Софья, стала Жанна. У вас что-то другое, что-то другое у нас там намечается. Убьем Жанну в этот раз, видимо. Ну помните вот эту великую сцену? О, Жанна, я тебя люблю, я тебя так люблю, я очень тебя люблю, ты любовь всей моей жизни, Жанна, 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 да, Жанна, Жанна. Это наш Бранте. Это наш. О, Гла Глория уже 5 привязанность. Что-то, да, действительно не меняется. Опять в бой бросился? Я тебя, конечно, люблю, но мертвый тело будет лучше. Ну да. 
Там еще и рекомендация проходить с отображением последствий решений. Ну, я решил без без этого проходить. Так интересней. Так интересней гореть в конце. О, разрешишь забежать в комнату брата сестры, в спину подгоняет молитвы деда и рыдания матери. Не объясняя ничего, ты выводишь полусонных Ната на Глорию из комнат. На крыльце вы слышите источный крик матери, окно на втором этаже разбивается, оттуда во двор дома падает тело в ночной рубашке, следом раздается еще один крик мужской, ты закрываешь брату глаза. Второй этаж особняка объят пламенем, Глория бежит к соседям, ты хватаешь Ната на за руку, бежишь к дому Томасу. Соседи слуги тушат по шару, общими усилиями вам удается погасить пламя до того, как оно охватит первый этаж. Второй этаж сгорел дотла, тело матушки исчезает в воздухе вместе с искрой. Минатан плачет, Глория обнимает его Говорят, что ничего страшного не случилось Мать скоро вернется возрожденной На ночь вас приютила семья Томаса Утром обгоревшее тело деда переносит семейный склеп Грегор встретил свою последнюю истинную смерть О, прикольно Такого раньше не было На пути дворянина у меня были отношения с Октавием. Там вообще здесь еще... Наверное, мечом, а не ножом ее тыкал, да? Так, здесь только вернуть след может. Без отображения этого фиг поменьше, чем будет в игре при те или иные выборы. Хотя, может, и с ним тоже ничего не понятно. Не, ну, более-менее понятно, на самом деле, какие показатели растут. То есть, ты понимаешь, к чему придешь. Так что, в целом, можно себе рассчитать путь. Просто иногда он нелогичный. Фишка в том, что ты такой, типа, идешь драться, а тебе такие, типа, о, блядь, дипломатия растет. Ты такой, не пойду на танцы. И тебе так, усталость минус 40. И думаешь, блядь, чего? Запас силы, точнее, минус 40. Софья от Долотана. Вот, уже что-то другое. Вообще куча всего, на самом деле, другого. О, к маме подошел, а не к э, брату. Я выпускающий менеджер Бранте. Вот и интересно, что не понравилось. Чувак, мне не понравился финал. И вообще, пиздец, вы как будто бы плюнули в душу игрокам, если честно. А вообще, если не хочешь грязи, выключи этот стрим. Я клянусь, тебе не нужно. Тебе не нужно. Ты уйди отсюда, блядь. У вас все заебись, кроме финальной Родной части. Город. Она как будто бы всрата просто, как будто бы просто такие. А, 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 пу! ой, бля, ребят, финал готов. Вот примерно вот как-то так было сделано, мне кажется. Типа я сгорел на двух моментах. Ты делаешь все, чтобы семья сохранилась, уходит ублюдок, который который эту семью угадит, отец произносит такую речь, типа, мы теперь семья, нам плевать на все, на склоки, на позор, похер. Следующая страница. Семья распалась, вы больше не семья, пошли они нахер. В целом, они тебе были никогда не интересны. Это такой, ну, в целом, да. Я всю жизнь хер на них клал. Угу. И второй момент. Признаешься в любви Софьи. Все у вас, все хорошо. Через все говно прошли вы вместе. И ты такой видишь на экране убить Софью или спасти ее, но спасти у тебя не получится, потому что ты не друг Филиппа Эльферу. К чему тут вообще, почему я должен дружить с Филиппом, чтобы спасти Софью? What? Чтобы обмануть его? Ну еще и вот эта вот ваша манипуляция. Короче, игра охренительна, вплоть до финальных выборов. Все выглядит очень логично, красиво, классно, качественно, круто. До финала. В финале все наоборот. Все некачественно, все ужасно, все поспешно, все нелогично, все говенно, все плюще, все обжигающе, все вот не туда, куда надо. Идет. Бесит именно то, что нелогично. И более того, типа ты думаешь, ну в принципе игра-то называется 
жизнь и страдания Сира Бранте. А у меня получилось так, что у меня не жизнь и страдания Сира Бранте, а жизнь и в целом похеризм господина Бранте, понимаешь? Все за игру очень переживаем, надеемся, что в целом все равно впечатление положительное, игра тронула. Тронула. Так тронула. Я бы даже сказал, сжала в одном месте. Очень сильно. Это очень крутая концепция. Очень крутой мир. Потрясающий просто лор и мир. Я прям вас расслабить готов за него. Это очень интересный мир, в котором хочется, в который хочется погружаться и в который хочется изучать. Но финальная глава, точнее четвертая глава получается И ее нелогичность, она все разрушает Я мог бы сослать это все на то, что я говенный игрок Может быть, или в принципе чувак с говняшкой Но, блин, огромное количество людей, по сути, вам то же самое говорят Что вы всрали финал я как юзер прошел 4 раза, и вот диссонансов не было. Ну, понятно, хотел бы... Ну, так вы же делали, естественно, диссонансов не было. У вас там своя логика, которую вы придерживали. А, ну здесь один вариант. Которую вы придерживались. Когда ты что-то делаешь, когда ты что-то создаешь, ты в целом думаешь, что все логично, наверное. Ну, вот. Понятно, хотелось бы, чтобы любовные линии больше влияли на игру, и пилоги чуть лучше отражали, к чему пришел игрок. Нет, хотелось бы не этого. Хотелось бы логичности. Почему свою любовь я могу только убить? Короче, я вчера прям... Я вчера очень грязно бомбил. Лучше вам вчерашнюю запись не смотреть. Сегодня я извинялся за вчерашнюю запись, поэтому, типа, ее слова особо не... И не считаются. Но сегодня я вот все объяснил в целом. Мне очень сильно не понравилось. Я прям чувствовал себя... Ну, преданным, что ли, знаешь, ты типа... Э, ну, полюбил игру, и в финале она тебя разворачивает на 360. Все, абсолютно все, что ты делал, все приходит не, не, к нелогичным выводам. Типа отношения с Глорией на 5 с плюсом. И мой брат такой, и я такой, типа... Да, в принципе, мне на них всех было похер всегда. Что? Ну и вот с, э, с Софией. Типа, серьезно, нельзя ее спасти, потому что я не друг Филиппа Эльферо. Серьезно? Типа, а то, что я ее люблю, это уже, ну, как бы и похер. Тут еще есть секретные концовки для персонажа с самой неочевидной судьбой Понятное дело я, я так думаю, тут в принципе гибкости полным-полно Мы это и обсуждали, что чуваки и дворянство получали изначально И кто-то там священником шел, кто-то еще как-то И у кого-то получилось спасти семью или еще что-то Я бомблюсь-то не из-за этого Я бомблюсь из-за того, что некоторые итоги нелогичны Мне не мог... И они вот, вот так вот нелогичны То есть не немножко... А вот, вот так все меняют кардинально на судьбу. То есть мы шли к тому, чтобы побороть империю, пришли к тому, чтобы стать самым главным в канцелярии темный. Мы шли к тому, чтобы сохранить семью, пришли к тому, что семья распалась и нам на всех похер. Хотя всегда было похер только на Стефан. Мы шли к тому, чтобы... Э там Софьи быть, и несмотря на ее предательство, любовь подпитать ее, в итоге убили. Ты чувствуешь себя именно вот не игроком, как будто бы и сам ничего не делал. У нас, тем не менее, тем временем, точнее, юность уже заканчивается. Обидно в финале то, что из-за нехватки одной циферки в статах не можешь прийти к финалу, который логичен образу жизни персонажа. Да, а иногда еще и циферка, это нелогично не абсолютно. Типа отношения с Филиппом Эльферу равны или выше четырем, чтобы спасти Софью. Чтобы обмануть Филиппа. Ну, типа логика есть в этом, он, мол, тебе доверяет, и тогда получается. Ну, нахрена тогда я э, преступный гений 20 уровня? Зачем? Типа... 
Эльф 80 уровня, который не может стрелять из лука, потому что, блядь, не дружит с учителем по стрельбе из лука. Видите, как много вариантов? Смотрите, их 4, их больше 2, а в финале их 2 или 0. О, я истину смерть. Я истину смерть получил. Типа, я ни разу не умирал, а потом на нахер истинная смерть. Твоя земная жизнь окончена, ты навсегда покидаешь мир, отправляешься на суд близнецов. Ни одна из сторон так и не взяла верх. Огонь мятежа тлел еще долго. Смутные. Злые времена обрушились на провинцию, а вслед за ней и на всю империю. Нормас. Да. Все, теперь только юность заново поживать. Возможность такое в некотором мире, но вот э, нарративщики посчитали, что логичен вашему персонажу такой финал. Плюс, конечно, форма накладывает ограничения под каждую единицу статов уникальный нарратив не написать. Есть такое. Мы говорили уже о том, что это все-таки игра, и здесь э, фишка именно в очках, которые ты получаешь. А текст по большей степени не важен, но раздражает очень часто именно то, что э, ты получаешь или... У тебя отбирают очки или дают или не дают возможности по нелогичным, э, если оглядываться на текст, э, событиям или свершениям. И вот это раздражает. И причем это появилось по большей степени в финальной части. Поэтому и говорю, кажется, как будто бы чихнули и выплюнули. Потому что все замечательно было вплоть до финальной части, до четвертой. До предфинальной. Вот Такие дела Ну, чувак, вам не, не, не спроста пишут Везде, что, типа, ага, ага выбор важен Где-то все-таки косякнули Дайте голосование, познаем ли мы истинную смерть сейчас во второй раз. Я типа помог ей. Тот день я запомнил навсегда. Ведь тогда я выбрал путь, по которому шел всю оставшуюся жизнь. Да, я могу только за безудельными быть. Ничего не меняется у нас в рандоме, я тоже за безудельных бегу. Класс. Голосование так голоса. Не, я имел в виду ставки.
Ты не берешь кольцо. О, не по пути очевидно. Смотрите, не можем напечатать листовки, потому что манипуляции на единице. Подожди, чё? У нас же в прошлый раз... Чё? Мы же в прошлый раз печатали листовки, но у нас не было манипуляции выше или равно 10. В прошлый раз не нужна была, да. Прикольно. Непонятно почему, но прикольно. Может, это было в раннем доступе, потом поменяли? Не, ну, ну, типа, в раннем доступе были только первые две главы, а третья глава. Или ты имеешь в виду до релиза, который, типа, до патча, day one patch, может быть. К этому моменту было, были тайные планы больше 10. Это я помню, да, сейчас у меня вообще двойка. Что-то там, конечно, не туда пошло все. Ладно, начинаем штурм. Кажется, нам конец скоро. <смех> да, ну нет. Ну давай. Ну чё ты? Все, куда ты ходил? <смех> Софи вражда вообще. А, ну мы это, мы согласились. Меня больше удивляет то, что вот так вот рандомно тыкая, мы все равно стали агентом тайной канцелярии, но при этом, но при этом более херовым, чем раньше. Типа у нас было тайные там что-то бла-бла-бла, вот такие вот. Может быть это приведет нас к тому, что мы в итоге и не станем крутым агентом, а значит все будет хорошо. Отношения с Глорией плюс один. Перепроходим, Геральт, перетыкаем, я бы так сказал. Хоть безудельного марша ошейников, облава на безудельных, разгром. Безудельных агент тайной канцелярии, отъезд домой. Чего у меня там? Дипломатия 0, теология 2, манипуляция 2. 
Доблесть 2, красноречие 2, тайные планы 2. Да мы, батенька, посредственность. Мир. Вот она, глава говна. Я вернулся из столь... Дайди ты нахуй. Где-то 4 часа осталось на ассасина, блин. Ну, побыстрее. Хотя бы 3. Ой, хотя бы 3,5 часа, чтобы поиграть. Со Стефаном упали, с Глорией опять вырос. Те были уже на 5. Что-то прям очень много она говорит. Так, я могу только вложиться в дело, да? ставить мать систем. да реально у нас меньше выборов потому что мы не вкачаны вообще разногласия растут по моему да или что давайте просто тыкнем на поддержать став в этот раз Всего на минус один. Единственное, упали тоже на минус один. запас сил уже 25 я просто никчемная посредственность ничего не делаю вообще запасил 25 господи ну ну давай Опять поэтов завербовал. На свои отличия есть, говорю, прокачки особенно. Тут я только продать могу. Как раз потому, что вообще больше ничего не вкачано. Единственное, опять падает. Некогда предаваться воспоминаниям детства, жить уже давно совсем иная, ваша судьба больше ничем не связана. Каждый из вас идет своим путем. Томас вздохнув, кивает, его голос теряет прежние мальчишеские нотки, становясь грубым и тяжелым. 
Да, ты все верно сказал еще тогда в Этерне. Но все же я рад, что наши пути снова пересеклись. Пусть даже случайно береги себя, Бранте. Томас, ты такой лапочка, Томас. Наваляй этому, Бранте. Прожал? Прожал. Тридцать. Он даже когда все плохо не говорит нам ничего дурного. Да. Томас, the best of the best of the best. Пикнулся. Двадцать пять опять. Так, тут только один. Самое смешное, что силы есть, а навыков, чтобы их потратить, нет особо. Да. Ой, согласился с ним. Мы перешли на сторону бургомистра. Это что, вся игра в книге? Ну, это визуально новелла, да. А, тут можно два. Помогаем Стефану. С Натаном плюс один, с Стефаном плюс один, с отцом минус один, репутация минус один, единство минус один. Манипуляция плюс один. Мог и не закрывать глаза, там выбор один был? А, да? Нормально. О, тот монах, которому мы сдали отцу. Только донести или донести отцу? Прожали? Нет. Ну тыкнись. Чё тыкнули? А, к отцу пошли. Спенская сеть минус один еще. Возить вращение только можно. <смех> Кажется, у них анзда. Нет? А, не, просто первая смерть. Здесь еще может быть истинная смерть, да? Два варианта. Ой. Ой. Сдали Эльвермана. Так, 
отношения со Стефаном плюс с Эльвероном плюс. Жанна там что-то с нами болтает. С самого детства я учил тебя заботиться о своей душе. Если это тебя не убеждает, то подумай о семье, которая нас с тобой приютила. Прикольно. О, единственное, до семи подняли. Руслан, привет. Возможно, в этой вселенной будет жива мать и семья. особое условие у нас все не было по-моему а нет это чтобы помочь или отказаться давайте в этот раз откажемся отношения минус 2 запас сил зато 30 и отношения в семье 8 Глория, если я буду идти у тебя на поводу и дружить с тобой, ты умрешь в каторге, понимаешь? Это сорян. Ну это так. Проверено как бы. Стефан умрет, мама умрет, ты умрешь. А отец уедет. Натан станет пророком. Случайно тыкнул куда-то сразу же. Я даже не знал, что там выбор есть. Запас сил уже на 30 дважды было. Он все равно плюс 5, плюс 5 растет. Это максимальное значение 30, а оно все растет, растет, растет. Один вариант. Шпионская сеть до нуля упала, провал сети. Кажется, сейчас будет, блять, прием смерти истинный. <связывая> Раннее утро в семейном доме неожиданно стук дверь, голос матушки из прихожей. Кепел к тебе гость. В дверях с хищной ухмылкой на лице стоит Оливер Мосс. Что он здесь делает? Здравствуй, Кепел, тебе письмо по поводу типографии. Что же, я заделаю вопрос, я вас оставлю. Оливер, проводив матушку заинтересованным взглядом, прислоняется к дверному косяку, внимательно оглядывает дом, ты резко выхватываешь послание из его рук. Оливера не должно быть здесь. В ответ на твой упрек мост лишь красноречиво кивает на письмо, а ты спешно раскрываешь конверт. Почерк принадлежит Филиппу, буквы неровные. Он писал это в ярости. Довольно, мне надоело попусту тратить на тебя время. Безопасность твоей семьи не божественный дар, Бранта, это плата за хорошую работу, но ты не показал никаких результатов, ты лишь никчемная грязь под ногами, которую пора бы стряхнуть сапог. Твои шпионы не дают никаких результатов, меня посмели обвинить в плохой работе, мои враги смеются надо мной по твоей вине. У тебя есть только сегодняшний день, чтобы исправить положение, и ты это сделаешь. Ты явишься с решением в подножию белого древа, сегодня в полночь время пошло. Струк холодного пота, бежать из города, умолять о пощаде. Давай. Мне кажется, сбежать из города мне не удастся. Неприязнь. Богатство до четырех. Репутация до четырех. Единство до семи. Запас силы на 10. На минус 20 падает, обалдеть. До 10. Вот для чего мы хранили это дело. 
Вот для чего мы хранили 30 запаса силы. Еп, вы налево. Единственное, что-то заключал за моей спиной. Надеюсь, тебе последний шанс на спасение. Струков, привет. Спасибо тебе большое за рейд. Спасибо. Предать Эгмонта, предать Софию, отрицать свою вину, доказать свою верность не могу, потому что что? Сговор с Эгмонтом и сделка с Эльверманом не должна быть совершена. Отрицать свою вину. Предать Эльвермана. Бля, ну вот как так? Здорово, Струк. Че, как, как дела? Во что играли? Ну, видите, единственный вариант. Отношение до минус 4. Меня убили, да? Или что? Запас силы еще на минус 10 падает. А, не, меня не убили, мне дали дальше работать, лол. Куда тыкнулась? Апексов да? Благородненько. планы два у меня Но в итоге мы опять шавка филиппы только теперь безвольная типа и не умелая раньше вольная и умелая а сейчас безвольная и опять у нас нет союзников никаких у адра можно будет сейчас мать спасти нет Придать сил матушке не получится, потому что нужно единство больше или равно восьми. Зато можно сплотить семью. Ты не допустишь ни гибели матушки, ни медленного разрушения семьи Бранте. Не зря все эти годы ты боролся за единство семьи, разрешал ссоры. Ты отказался выступать как против Стефана, так и против Гори. Пришло время взять дело семьи в свои руки. Раздор должен прекратиться. Ты склоняешься к уху матери и шепчешь матушке не права. Она всегда отдавала себя семье. Воспитывала и заботилась о, вс... о вас. Ей не в чем себя упрекнуть. Да, вас давно преследуют ссоры и беды, но вы все еще семья. Вы родные друг другу, ваши судьбы. Но всегда связанная мать не должна так рано оставлять вас. Вот чем мешало в прошлый раз точно так же сказать, а? Благодарность на в доме. В доме. Статус со Стефаном тоже в доме. Единство плюс один. Запас сил плюс пять. Мы все еще семья достижений. Матушка справляется с тяжелой болезнью и выздоравливает. Отлично. Мир в семье достижения. Восхитительная новость. Не помогая никому в семье. В целом, не, не занимай... А, а с Глорией все равно хорошее отношение к ста. О, она стала... Она стала нашим членом семьи. Типа, мы ей не помогали, не входили в сговор, иногда вставали на сторону Стефана, и в итоге семья сохранилась, и Глорию приняли. Да, ну это прикольно. Вот это прикольно. Ну, типа, позор, да, навлекли на себя все равно. Ну, 
Ну так не скажу ничего. Куда тыкнул? Что бы сказал на такой поступок матушка? Маму позвал. Надежда. Ната набрал новую цель в жизни в служении близнецам. Ну, то есть он все равно бахнул. С чего сгорели, чего что я пропустил. Я много раз Вовка рассказывал уже с нарратива. С нелогичности в геймплее в конце, который влияет на повествование. Здесь можно только сохранить семью. Окей. Нихера себе. А, это с Грегором. Это хер бы с ним. Я думал с отцом. Думаю, фига. Эльферо заходит к нам. Ты вдруг понимаешь, Филипп совсем не беспокоится о том, что его лицо могут запомнить члены последней капли. Ты, Софья и Филиппа запираетесь в троем в кабинете. Что ж, Бранте, надеюсь, люди готовы. Пора провести наш план в действие. Люди готовы, ждут сигнала. Прекрасно, прекрасно. Скоро прозвучит последняя нота в нашем победном марше. Пусть к этому дню оказался... Путь к этому дню оказался длиннее, чем мы предполагали, но он, наконец, настал. Я говорил с наместником и в итоге смог убедить его, что Эльбор не справляется с поддержанием порядка в городе. Хорошо. Готов ли ты к этому дню? Все, что можно затаиться, у меня сговор со, Соф... со Софьей. Два дня отвечаю, что этого будет достаточно. Хорошо, у вас есть два дня. Окей. В целом, с Филиппа вниз. А, подожди. Ты сделал все, что мог. Ты больше не хочешь, не можешь не есть. Подожди. Ладно, я тоже валюсь. Ну, увидимся завтра. Покажу наши плечами. Давно на вершине труб закуривает. Ну что, Кипел, вот и все. Ты вздыхаешь, ты очень устал. Хотел бы немного поспать, пока есть возможность. Завтра вы увидите, скоро все это кончится. Думаешь, кончится? Ты только пожимаешь плечами. Ладно, я тоже валюсь с ног. Увидимся завтра. Но покидая типографию, оставляя тебе лишь горький запах дыма. Некоторое время ты сидишь, спрятав лицо в ладонях. Ты правда очень устал. Ты сделал все, что мог. Ты собираешься в стопки все документы, последние капли, что лежат в типографии. Дано списки, счета, списки, 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 списки. Имена агентов и связных. Адреса подвалов и квартир, пароли и отзывы. Все бумаги ты тщательно заливаешь чернилами. Теперь никто их не прочтет. Ни Филипп, ни Софья не узнают ничего. Покончишь с бумагами. С бумагами ты ставишь на окно два горячих фонаря. Сигнала для всех ваших людей. Пусть бегут из города или залягут на дно. Больше ты ничем не можешь им помочь. Ночной город не спит, на улицах шумно и многолюдно. Ты пробираешься к ветхому дому на северной окраине. когда тут была лавка красильщика, но он, как и многие другие ремесленники, бежал из магры, не выдержав времени двойного герцогского налога. Резкий запах впитался в стены, даже беженцы, заполнившие город, обходят это здание стороной. Тут ты сможешь переждать несколько дней, а может и недель, пока ситуация не уляжется, или пока в голову не придет план получше. Бросив сумку на пол, ты падаешь на старый грязный матрас, набитый сырой соломой. Как бы не хотелось забыться, но а, забыться сон не идет, город не спит, и ты не спишь вместе. Волнение минус 3 до да недовольства падают. А, были 6 недовольства. Стали 3 недовольства. Шпионская сеть на нуле. Запас сил до 5 падает. Мы устали. Мы устали, мы устали. Дети опять в гробу перевернется. Да. Бежать из города только могу. Поразить помощи семьи, приближенные наместника должны быть. Поддержать Майера Эгмента, у меня должен быть с ним сговор. Да и волнения должны быть. И также поддержать Рамиэль Вермана, шпионская сеть почему-то должна быть выше 8 или равна 8. Окей, ну и у Майера Эгмана должен быть в опасности Рамиэль Мар... Эль Верман сделка должна быть. Ну, бежать с города, сейчас умрем. Спасибо. Ты покидаешь убежище, другого выхода не осталось. У нас длинные руки, ачивка. Скрывая лицо, двигаешься городским воротом, через узкие улочки, сердце бешено колотится. И наконец, когда арка северных ворот показывает за воротами, ты чуть выдыхаешь. Из-за спины раздается голос. Спешите куда, господин Бранте? Не оглядываясь, ты скажешься бежать, сзади накидывает темный мешок, удар, сознание гаснет. Трец-тыц, трец-пыц. Смерть, истинная смерть, до свидания. 
Вот, собственно, и все. Без э, умений, без скиллов каких-либо тебе нихер тут делать. Со скиллами, делая то, чтобы получить скиллы, ты в целом шлешь нахер все свои планы. Так что, все, я думаю, пойдем мы в Ассасина. Давайте примем свою судьбу. Близнецов. Угу, угу. Я ненавижу их. Страдания. Ради счастья. Дом. Мир стал хуже. Высшие силы. Нет. Гигантская фигура Бога печально отстраняется. Младший делает шаг вперед, ты остаешься наедине с его законом, суд подходит к концу. Душа человека по имени Брандера спростерта у твоих ног. Вся его жизнь прошла перед твоим взором. Тебе известны все его деяния его. А теперь я ста... э, младший, да? Путь, которым прошел этот человек, неповторим. Столько трудных решений, столько чувств, столько боли. Еще одна душа ждет приговора. Ни ты, ни твой брат никогда не знали прощения. Каждый смертный должен пройти выбранным путем до конца. Куда должен отправиться человек по имени Кепил Бранте? Этот человек должен обрести вечное блаженство и покой. Давай туда, наверх. Вершина столпа. Ты бежно подхватываешь хрупкую душу, обращаешься к старшему брату, поднимаешься в меч, твой брат с готовностью открывается удару, клинок рассекает его грудь, из раны бьет слепительный свет. Ты подносишь крохотную душу к груди брата, брата, и она растворяется в потоках сияющего света. Малая часть сотворенного вами вновь стала целым. Человек по имени Кепил Бранте больше нет. Есть лишь вечное начало, в котором он прибудет. А вершить жизнь. Ладно, в целом это хорошая игра э, с э, достаточно огненным коричневеньким таким концом для меня лично. Но в целом, в целом было неплохо. Я получил удов удовольствие в любом случае. И я говорю еще раз, простите за мой бомбеж в конце предыдущего стрима. Я не весь его оставил в записи. Он более-менее адекватный получился именно запись. Вот. YouTube, дальше круче. Пока.